jsem si říkal, že v podstatě, že by nebylo špatný vlastně hlavně ve vztahu k ty lomnici udělat nějaký rozhovor, vlastně jak jste se sem dostal, nebo samozřejmě to, to, že jste úspěšný trenér, to každý ví, že jo, v podstatě, jo, ale, ale spíš, protože vy jste tady byl, já nevím, 20 roku, nebo já jsem, já jsem si vypisoval... Asi 17 roku jsem tady. 17 roku. 95 do 2007, nebo 3, nevím přesně. Protože já jsem si vypisoval encyklopedii lyžování, že jo, tam, tam je to prostě vypsaný, prostě v podstatě, ale ta encyklopedie lyžování končí v roce 87, jo. Tam to končí... Hlavní metodik Ilie a Ljubiáň a učitel v jedné škole v Ljubiáň. Takže, no. takže vy jste vlastně potom asi po té Jugoslávii šel sem, ne? Nebo... No já jsem se sem, já jsem totiž takhle. Mně se tady ten stadion, já jsem se nejezdil se Slovincem. A mně se ten stadion strašně líbil. Já jsem se do něj prakticky zaměl. Říkal jsem tady, tady to, to je prostředí, kde by se mohl vychovat zběrat prostě. A já jsem říkal, ty standočeviče, já uvažuji, že jste slovený půjdu a půjdu po mně. No tak já to beru. No, tak jsme se takové dohodli. Takže, takže, takže jako nelitujete, že jste ne, se všem? Ne, ne, to by želi. No. A vlastně já jsem tak jakoby, protože sám... Ještě si k tomu chci no. říct, že, že nakonec jsme postavili můzky, jo, přestavili, já jsem jo, postavil tu dvacítku a patnáctku, že jo, ty malinký, nebo ty dvacítku a patnáctku, no, a předělali jsme můzky a velké jsme stavili, že jo, a tam jsme se nadřeli jako podle, no, ale nakonec se to vyplatilo. Nakonec se to vyplatilo, já vlastně právě ty třeba, možná nevím, já se totiž nejsem jistý, jestli i lovníčáci vlastně vědí, že vy jste pomáhal, nebo vy jste vlastně našel Romana Koudelku. No tak já jsem ho dostal jako pětiletý kluka, byl takový divok, hrozně jako divokej, takový nepovědomý pohyby, když jsem ho tady vzal na běžky, vzal za chatičky, to, byla, to byl nervá. Ne? To byl, to byl pas ganka, já nevím, všechno dohromady, ale vůbec se od těch soupaš nebo něco, prostě ten byl divok na technici. Takže, ale neuměl to. Ale díky dobrému vedení a nějaký, jo, nějaký ty píly, že jo? Učí, učí, že jo, všechny. Pak se naučil, teď je docela celá běhá, že to jezdili kombinace v začátku. Protože já jsem nad tím tak jako přemýšlel, vy vlastně tu metodiku jste přenesl z, z té reprezentace a z té Jugoslávie sem a vlastně jste díky tomu tady vychoval tyhle ty... Co jsou... Já jsem nazbíral pár zkušeností, že už ze, ze svých tréninků, svých tréninků, který mě vedl, mě na Bělonožní, který už začal trochu jako teoreticky nad tím pracovat. No. Já jsem to dodělal a nevím, tak nějak člověk přemýšlí a... Vlastní hlavou. Vlastní hlavou. No to, to právě... No a to právě jsem, jsem vlastně jakoby... A jsem se chtěl dopídit vlastně k tomu, že i mě samotného to zajímá, jo? Protože když člověk jakoby má tu zkušenost, že třeba jsem s váma tady byl, tak jako... No. Ale na druhou stranu jsem si říkal vlastně, nemůžu vědět tu dobu, protože jsem ještě v té době nebyl na světě, to rozhodnutí vlastně stát se trenérem, co, co vás jakoby k tomu vedlo, nebo jak jste se k tomu dostal, jo? protože já třeba vím, jak jsem se k tomu dostal já, ale... No tak zaprvé já jsem se strašně zaměval do toho sportu, jo, a prostě věděl jsem, že jako Češi na to máme a že já se pokusím vychovat nějaký dobrý sport. Dobrý sport, se dobrý skokaný, nějaký světový úrovni. Takže jsem na tom začal pracovat. A doskal, do zkušenosti jsem měl ze zahraničí, kde jsem trénoval třeba ve Slovénii, že jsem měl dlouho, já jsem byl dokonce skoro 18 let. No, tam jsem vychoval pár kluků do Belaka, nevím. No, oni to byli vlastně pak byli jako by š- velký šampioni, ne? No, samozřejmě. Zběhali medaile, tam byl bronzový na Olympiádě, kde byl Láka. Petr Kažel byl, vyhrál si to i pohár. Takže tam jsem se jako trochu podepsal a říkal jsem si, tak a teď půjdu domů, protože už jsem byl moc dlouho venku a půjdu teda do té domnice. Protože jsem tady s klukama jezdil a moc se mi to tady líbí. Vy jste vlastně původně ze studence, což je blízko, že jo? Je, 
Takže vlastně se to tady znal o to víc, no, nebo jak mluví, že to nebylo, jsem, že byste šel na druhý, na druhý stranu já republiky. Já jsem tady taky závodil na, na, na tom. Na, 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 na Babyloně ještě, jo? No, na Babyloně. No. Říkali, že to byl nebezpečný místo. No, byl, no, ale jsme <laughs> se neskákali jen. Takže, takže vy jste vlastně jakoby, po končení ty závodní kariéry jste získal jakoby, nějaký vnuknutí, že byste chtěl být trenér a vlastně jste jo, to... a vychovat nějaký dobrý zka... A kde jste vlastně jakoby, úplně začínal? Někde, někde jakoby, tady v okolí? Nebo, nebo jste šel rovnou někde jakoby, z manšaftů, nebo... No, já jsem... Když jsem skončil kariéru, tak jsem byl ústřední trenér. No. Jo. Mě prostě, já jsem udělal vysokou školu, že na fakultu, no, nebylo, se ní trenér umřel, pan Trzní, no tak to zbylo. Tak jsem prostě, tak to jsem na toho ústřední trenér. Musel jsem dělat ústřední trenér. Ale přitom mě to pořád pálilo a bolelo a chtěl jsem jako do terénu, chtěl jsem jít. Chtěl do terénu a chtěl jsem vlastně chtěl změnit, jsem, aby, to, aby ty tak, Češi byli dobrý. Tak. Jenže Krát se dostal za hranice Němci, o mě měli velký zájem, že jo. No, tak nakonec já jsem, řeknu tak, Jugoslávě socialistická, tak to zkusila, ono to vyšlo. Vyšlo to? Jo. I když ty to byl krvavý pes, ale <laughs> jako... Dostal jsem se tam. A tak asi, asi jste tam nějaký kus práce musel udělat? Tam jsem protože... začal, no, tam jsem začal. Tam jsem vyškolil asi 50 trenérů, že jo. Jsem na fakultu tělesný výchovy učit. No a hlavně jsem trénoval mládež. Měl jsem celý klub Lili a Lublana, že jo. Tam bylo nějakých 30, 40 skupanů. Měl jsem prostě tu trenéry čtyři. No, takže každý jsme měli svoje nějaké manče v tomto. A tím jsem je školil, že jo. Učil jsem je. No, oni, myslíš, nějakou dělesnou přípravu, to vůbec, když jsem řekl tady desetkrát, že se Česko do svahu, tak se mohli zvláznit. To neznali, jo? Nebo... To vůbec ne. To vůbec nic netrénovali. Jo. Byli schopni ze dřepu nádem všechno, prostě ty čuměli. Takže v podstatě opravdu se veškerá byl... metodika, to se tam zavedl. V začátku zavět. jsem všechno v tom metodiku jsem tam zavedl. Tak to musí být zase jakoby na jednou stranu hřívej pocit, že vlastně... No jste... tak ty tréninkové metody tam do, do, dožívají ještě do dnes. Až ten Janus, který je trenér, že to jsem nějak malý opuchá. <laughs> tak jsem dostal až na tu fakultu, no a ten druhý krančan, že jo, tak to bylo to samé. Tak to je... Jany, Jirilc. No a vlastně tady jste byl ústřední trenér, to je, to je zase, bych řekl, jakoby zodpovědná funkce, to asi no, za, to, za, to, za komunismu to vůbec nemusel být žádná sranda. To od rána do půl noci, každý jen pomohl. A já si myslím spíš, že, jakoby, že za komunismu to musel být těžký v tom, že byla ta zodpovědnost, že vlastně komunista řekl, že potřebujeme výsledky a když nebyli, tak byl průšvih, no, ne? No, tak to bylo vůbec všechno těžké, třeba zájezdy do zahraničí, že jo? Když třeba jsem měl dostat italský víza, no, tam se muselo měsíc dopředu, teď se nevědělo, budou ty závody kdy, že jo? No tak jsme prostě v tom lítali hrozně s tou Ankou Drážnou, to byla sekretářka a jim drahou jako jako sekretář svazu, jo. Takže tam jsme měli hrozných jako zodpovědností. Já si myslím, no. Jako těch... Mimo, Protože teďka třeba se ten trenérům se ani nevědí, o čem to, o čem to jakoby... No, bylo vůbec ne. Teďka už mají úplně jiná doba, že jo? Mají jiné prostředky, jiný, jiný, úplně jiné problémy. A teďka... Tenkrát když... když že nebyli nic, že jo, víc se to cintě. My jsme vyvinuli jenom jedny nějaký tam mesopolky z nového města na Moravě. Kdybych tam neměl ředitele kamaráda, tak když je nebyli. Dotý, botasky, do botany se jezdí. Takže to bylo vlastně... Jste jak, musel, můžete jste mít, vlastně jak můžete mít takhle ukosenou patu, když nemůžete v tom chodit, no my v tom skáče, my v tom nechodíme. No, když vás musí bolet achilovka. No, Nedokázali to pochopit. No, nemoh, ne, nemohli to nozit pochopit. Takže vlastně jste vlastně pomáhal vyvinout i materiál, který tady vlastně za komunismu. Takže to je dobrý, no. A co, co říkáte na to, jak to mají teďka, jako jak to mají teďka, že vlastně mají úplně všeho, nebo mě, mě to já tomu za tolik nerozumím, ale mně přijde, že to je až hodně o ty, o ty technice, o hodně o těch lyží, že už to není tolik o tom skokanovi, nebo? No ne, já si myslím, že oni toho mají všeho. Oni mají to, co všechno potřebují, co my jsme třeba neměli, ale, 
aby se vybrali správný tréninkové metody. Prostředky, jo. metody. Prostředky hlavně pro tu mládež, aby věděli, kolik můžou, kolik nemůžou, co můžou dělat, jak to můžou dělat. A co je učit na začátku? To všechno ten metodický postup, ten trenér Jasně. musí znát. Proto to jsou trenérské školy Jasně. a tak dále, aby se to naučili. Aby věděli o sebe, jak rozvíjet tělesní vlastnosti, které jsou potřeba pro ten sport. A teďka se ještě tam, když takhle třeba jste vychoval toho Romana, že jo, tak, tak sledujete ho v televizi, jak skáče? No, no sleduju, ale já si myslím, že eh, on strašně pokusil. Já si myslím, že už není takový jako důsledný v tom tréninku, jako byl se měl. A že oni ani tak nějak možná k tomu moc nevedou. Ne, Mně to připadá, že trénuju má. Máme tu dynamiku a to, protože bez, bez toho to nejde. To musí být v mnoha. Já jsem slyšel něco, že, že jste mi tenkrát říkal, že jste dělali tisíc bodů dynamiky a takovýhle těžký tréninky, že to nebyla žádná sranda. No, 1200 po skoku třeba. Zvyšil nejnižší 10 skoků do sáhu, 10 skoků ze sáhu, střízmo nož, zvyšil nejnižší, zvyšil nejnižší překážky a tak dále. Že? Mezi tím jenovací cvičení, že jo. Takže to že... vlastně v podstatě, kdo se dostal už na tohle úroveň, to už, to už vlastně bylo v podstatě skoro jistý, že, že bude dobrý. No jo, no, tak já jsem to dělal s ním. Jo. Protože to je, to je nemoboče, mě řekli Slovinci, anebo tady říkali, to není možný, tak jsem třikrát udělal desetisko do svahu a už to bylo možné. Už to bylo možné? Jo. No, taky mám koleno v pitli z toho, jo. No, tak to no, jste se... jsem lítal po lese, jak mali. Já jsem Kolik jste tady vlastně pomáhal, nebo jste stavěl ten, ten mustek? To, to vám už bylo přes 60, ne? Když jsme tady stavili ty musky. To, to, to mě bylo 70. <laughs> to jsem dělal... To už jsou lidi, kteří jezdí jenom na... To jsem jezdil s kolečkama, s kamenem a tohle na tu velkou. A ten malý se zbíječkou jsme to dělali, nám půjčili tady z těch milenů, to jsme skáli, lámali, že jo, aby jsme prostě udělali ty malé městečky, protože kde ty kluky vychovat, že jo? No to je pravda. Tak já jsem chtěl prostě mít tu postupnost, jo? Malej, patnáctku, dvacítku, třicítku, Že se nesmí přes, přeskutit žádný fa- stádium. Ne. Ne, a musí to zvládat úplně, ten místek. Pak může jít na větší. Tak asi to tak by, by to mělo být. Aby tu, by tu techniku prostě si zachovával s půl sebou. No, s, tom, s váma souhlasím, protože třeba, samozřejmě já jsem běžec, ale mně přijde, že teď je takový ten trend, nebo možná, že se z toho ustupuje, ale že, že ta technika se tolik nedbá, a že všichni spolehají na, na, to, na ty liže a na to, na to ostatní kole. A nakonec vlastně zjistějí, že, že to o tom není. Že, to se musí, musí umět, že se to nedá ošálit. Musí umět ližovat. A, a ještě se vás zeptám, teda, aby jsme to uzavřeli, no. když, když jsem tak přemýšlel, čím, čím, by, čím by se to jako dalo uh, uzavřít, uh, tak uh, když jste takový přemýšlel, uh, šel byste stejnou cestou znovu, jakože kdybyste se měl rozhodnout ten okamžik, vlastně po konci ty své kariéry, jestli byste zase znova šel trénovat? Šel. Šel. Určitě. Určitě. Protože to mě... Naplňovalo vás to? Úplně naplňovalo. Prostě já jsem o tom snil a jako už malý kluk, že jo, já jsem se narodil v Horní Brandy, jo, na zámku v Hrabětě Hrafa, dědeček byl hajnej, měl první líže. A, a, a to už byl ten první? A to už byl ten první a já jsem se už pak jako malý kluk na nich trochu jako zkoušel vozit, tak mě strejda líže, že jo, už, no, tak jsem s a tak jsem začal. No a to lyžování je strašně jako chytilo. Je pravda, že člověk, když to, tomu lyžování propadne, tak to je vášeň. Chytilo je, je. Prostě já jsem bez toho nemohl být. Už my jsme jezdili ve studenci, pak jsme se přesvěděli, já jsem to měl 3 km nebo 2,5 dne tomu do školy. Sice jste byli můstky, že jo, a ještě větší můstky. Vlastně tam takže, jsou, že? No, tak my jsme z po cestě se zaskákali, přišli jsme celý spocený, to už první čelka to chtěla tam, aby nás usušila, že jo. To už se všechno vědělo, co jsme dělali za, br- za, za blbosti, no, ale takhle jsme se to takhle naučili. No, já si myslím, že možná třeba takové věci chybí ten mladý dneska, že vlastně... No, oni mají všechno, 
Mají všechno a vlastně ten trénink je hnedka dovezou a z tréninku je odvezou a tady za mý generace se chodilo potokem domů, dvě hodiny to trvalo. My jsme dělali samý blbosti, ze školy domů se přišel hotový úkoly, teď žiju, mám a tak mě vědě na nohy a, nevím, a usnul jsem, že a já mě zbudil a dělal jsem úkol třeba, když jsem šel. A to, a to, to jsem... si myslím, že teďka ten, no, je ten chybí. No nic, takže uh, myslím si, že takový nějaký určitý rozhovor jsme udělali o tom, že vlastně jsme tady v Tylovnici měli samozřejmě legend, legendárního, Tenéra, který tady... No tak, zase jako by člověk musí být skromný, ale zase jako na druhou stranu něco jste, se, no, aby něco jste dokázal. Něco, abych tady něco budovit, protože jsem věděl, že tady jsou krásné podmínky a že přece jenom ty kucí potruchonecký jsou trochu jiný než ty pražský a tak dále. A hlavně, že ty výsledky těch hlavníčáků nejsou z ničeho, že vlastně ne. zatím je tvrdá práce už odmala, že jo? Samozřejmě. A vlastně tu metodiku jste tady pomáhal tomu Tomášovi Potikovému vytvářet no, víš, jo? Tomáš je nejkající trenér, že jo? No. To já si vážím. A, a vlastně, že se po vašem boku mohl učit a vlastně teďka to zase transponuje no, dál. No, ale to, to no, zase budou další a no, mám tady rado, že se to teda takhle rozeběhlo, že ten Leoš... Jo, teď tady máme nového trenéra, no, že jo? Leoše Barucha. Na hrovi, no to mu říkám, no, že se tomu věnuje a má ten sport, má k tomu poměr, má to rád, je vidět, že to dělá dobře. Kluci ho mají rádi a to je ono. Tak to má být. Tak, tak děkuji vám ještě jednou. Aby ta psychologie v tom, fungovala. V tom družstu fungovala. Dobrý. Děkuji vám moc za rozhovor a <laughs> mějte se hezky. Dobrý. Skle.